今天要介绍的枪是一把奇葩枪，看看这个样子，是不是感觉随便几个钢管组合成的玩具枪？先不管能不能发射啊，就光看这个造型，是不是有点丑？没事没事，这不是还能改枪吗？这把枪改枪也是很简单啊，换个枪管加个消音就是满改了。呃，怎么改完的样子还是好丑啊，根本没有变化。<咳>这把枪虽然看起来很丑，但是说不定很好用呢。我们来看看使用起来怎么样吧。我感觉作为新手枪，它虽然比不上 UZI 便宜，但也没有打姆弹伤害那么高。但是比 UZI 稳定啊，适合中近距离作战。而且这枪的后坐力基本没有，再加上子弹伤害不错，说不定会很好用呢。兄弟们，今年的西瓜培类也开始了，今年是直播打榜啊，只有在西瓜视频直播间才能投票。所以从二十五号开始，我将每天开启直播，每天晚上八点准时直播，白天不定时直播，会抽钻石和周边给大家，每年你们都很给力啊！今年又要拜托各位了，感恩比心。咱们北部山区走起。哎呀，出生在这个垃圾位置，怎么不带好装备不让进酒店呀？呃，咱们先去污水处理厂吧，摸个免费保险箱再说。哎呀，我连看都不看，兄弟们被 AI 包围了，不要怕啊，直接跑就行了，基本上是打不中你的。等等，来人了，就在这儿，看起来像满编队啊，距离太远了，打不到啊。快走，兄弟们！孤身一人碰到这种满编队，除非你的装备和护具以及技术很好，否则真的不要刚啊！迂回着打，再好不过了。我就准备在这等他们过桥去酒店，直接偷袭他们。这期视频的目标就是杀掉这个满编队。OK， 目标变更了，有活动任务了，肯定去做活动任务呀！正好帮老弟们试试这枪打 AI 修腿好用不好用。就在这儿，一定要速战速决啊！万一那一队满编队冲过来，我可就没了。先请你们吃颗雷，来试试中远距离的 T 八五怎么样？一个，两个，哎呦，这么稳吗？打腿直接杀了两个，绕一下，看看稍微近点这把枪怎么样？基本上一个弹匣打得准的话，可以干掉两个敌人，看是不是很稳？几发子弹修腿就能干掉敌人啊！再给你们看看打真人。普通装备的玩家，只要我先手，基本上是稳杀，而且这个距离可不算近。要是玩肉伤弹，半改维克托或者是 G 幺八 C， 这个距离打人就不太好打了。走着去找那个满编队，他们过桥了，真的要往酒店去啊？偷偷跟踪过去，跑哪儿去了？跑哪儿去了？脚不来了啊！这这么猖狂吗？没看见我，没看见我。这要是被他们先手了，我肯定是死无葬身之地啊！感觉这群人很强啊！那我的目标又更新了，杀一个不亏，杀两个就赚，跟上他们。听着动静，应该是去 B 楼了。等会儿我后面有脚步，应该是一个伪装者，这不计划就来了吗？我让他们两队互相掐架，等这个满编队去打那个玩家的时候，我直接偷袭，不就成功拿下了吗？这个伪装者过来了，不要进来，不要进来！为了防止有人进屋子摸武器箱，我就先把它打开。怎么样，聪明吧？知道这里已经被摸过的假象，不愧是我。满编队过来了，他们打起来了，趁现在直接冲出去，就架住这个门口。他们等会儿肯定会回来，回来我就直接扫腿干掉。嘿嘿，来了来了。Surprise！ 哎，我怎么被他瞬秒了？他是四级弹，怪不得直接把我秒了。得，跟踪人家一路，又是蹲着潜行，又是开武器箱误导，结果被人家直接神经枪给秒了。哎，功亏一篑啊！我错了，我不该来北山的，这把枪得去农场啊。这把枪总体来说还是不错的，打普通玩家肯定够用了。如果打这种会玩的满编队或者是封锁区模式，硬刚是不推荐的呀。对于新手来说是一把不错的神器，便宜还稳定，伤害还不低，推荐萌新粉丝们都来试试。OK， 那我本期视频就到这里了，我们下个视频再见，拜拜。兄弟们，暗区赚钱的路子很多，做任务是最稳妥的一个方法了。看这个，我大哥乔哥乔尔，他这里的带星任务奖励丰厚，而且还有礼盒，最高可以抽到热成像，这不就是个挣钱的好路子吗？如果是欧皇的话，一个任务就能赚五十个 W 啊！让我来试试我转运了没有，用 M 1 4卡宾枪淘汰十二名敌人，奖励还不错，是不是感觉很难？其实一点都不难啊。敌人可是包括人机的，走着去改一把 M 幺四，换个长枪管，加个消音，加个高倍镜，这样就 OK 了。有挣钱的路子不能只顾自己啊，叫上粉丝一起带带他。走着走着，兄弟，直接北山封锁区，出生在了水塔附近这个地方去通讯站吧，在地图上转来转去，断断续续的干掉了九个 AI， 打 AI 太无聊了，我们就直接跳过吧。只能说这个任务十分的简单啊，不用充酒店，打打野外的 AI 就能完成任务，说不定还能摸个没人摸的免费保险箱，看这不就出了个小金五万的瓷器吗？嘿嘿，这把不亏了啊！还有这个保险箱，好像没人摸过呀。去看看，去看看，左看右看都没人呀。靠近找找。对了，得小心对面的山坡呀，还真有人。直接点射干掉，这人都没发现我在哪儿啊？这是。嘿嘿，第十个了，还差两个。先不慌，舔包。兄弟们，还记得打狙比的是什么吗？对的，比的不是枪法，是看谁能绕。我直接绕一个大圈，到刚才那个人的右侧来看看。这个可恶的 AI 一直暴露我的行踪啊！不管他，来看看这边有人没有。有，在这儿，兄弟瞄啥呢？一枪爆头干掉，嘿嘿，这人刚发现我就被我打掉了，太惨了。哎呀，别夸我了，枪法准没办法，舔包喽。等会儿，等会儿，还是再稳一点吧。我这把枪贴脸可就完了。来来来，兄弟，用用你的 MP 五，让我看看周围还有没有人。我感觉应该没有人了，一直没看见，总不能傻到趴到地上吧？啊、呃，真的在地上，
，这些都没来了吧？大药天宝了，看看 S G 幺六 M P X， 还有个最贵的耳机，最重要的是又来了呀，还有个裸枪 M 四。给队友分一下赃，可以撤离了。哎，这把一打三，在粉丝面前小露了一手。经过这局，我不敢说全部粉丝啊，反正这位小粉丝是不会说我在菜了。走着，水坝撤离。呃，水坝，我害怕有人阴啊。兄弟，运用 M 四，扔一颗手雷，炸近身的右侧，没人。再来个毒烟，看看前面有没有人。哇，对岸有人，当我的 SG 幺六白拿的呀。算了算了，我怕不止一个人呀。分颗烟，把枪换回来。完蛋了，正面也来人了，不管了，拼了！我就不信你能这么快跑过来，快快快！到处快一点，成功撤离啊！爽啊！血赚二十万，咱们再来看看送的礼盒能开出什么，起码来个小金吧。哎，耳机，这么多东西就给我一个最便宜的，两万五的科恩币都不给我。算了，我们下期视频再见吧！不要忘了长按点赞加关注，拜拜。兄弟们，知道贵的离谱的头戴式热成像有多好用吗？看这一段你就知道了。所有敌人一览无余，就是得小心别撞树啊！这种感觉玩起来就很爽啊！但是由于害怕老弟们观感不好，所以我们就不戴了，就让粉丝老弟戴吧。等一会儿我们体验一下就好了。我才不说是因为我买不起呢。<咳>这次我们还是大全装，六级头六级甲，只不过枪有点垃圾，满改 M P X， 当然是用的最好的子弹，比较适合应对近距离的敌人。毕竟远程有个老弟玩热成像大狙，应该没有问题吧？我们又出生在了水坝附近，老弟还想在这丢给我看，你是没被暴打过，还是没看我上期视频啊？这里太危险了，还好水坝另一侧没有刷玩家。来吧，老弟，让我体验一下土豪之力，热成像启动，哇，真的很帅啊！戴上这个感觉就无敌了。看地友和物资箱是白色的，看树木和山坡什么的都是灰色的，我都绕晕了呀！哪是哪儿啊？还是打开地图定位一下吧。不熟悉地图的话，真不知道在往哪里跑啊！走走走，去酒店打架。听，外围有人在打架，就在这儿，直接干掉。热成像的墨镜也太好用了，他一露头就被我发现，并且干掉了，爽歪歪。好了好了，马上就要进酒店了，给老弟换过来吧。从侧面坐到酒店门口。来看看我刚才干掉的那个倒霉玩家，五级甲打母弹的 M P X， 兄弟啊，这都什么时候了，还玩这种垃圾子弹？算了算了，直接冲 B 楼吧。等会儿 B 楼有人，先看楼梯口，没人。来来来，老弟，跟上。在哪在哪？在这儿。我们打不到啊，老弟，交给你的大狙了。后面有脚步，守住老弟的身后。哎，老弟怎么死了？好像是因为没有面罩被打头了啊！这这就是热成像的弊端呀、啊！不慌，我来给你报仇。还敢探头呢，直接扫射爆头再走。外面来人了，完蛋，也是个奥特曼头，不能打头，直接扫射身体。啊，这吓我一跳啊！幸亏六级头啊，这个敌人一枪打我头上了，给我的墨镜都干碎了。幸亏他不是六级子弹啊，这就是六级套的好处，除非别人六级弹，要不然正面刚谁都打不过你。打药打药，这人是啥枪啊？哇 ，V S S 还是七 N 1 2的子弹，这我为什么能打过他呀？匪夷所思，只能说明他瞄边了吧？把兄弟的热成像带上，溜呢还是继续打呢？看着我手里的 VSS， 还有极度有安全感的六级套，我决定冲了。这里有个人跳过去了，可惜没有打到，而且他也不露头了。不慌，先捡个 VSS 的弹匣，再拿点手雷，吸个小绿，把包一扔，来颗雷给他们造成耳鸣效果，直接冲。哎，人呢？不是吧，我的人头被抢了。哎，在哪儿呢？来这边看看，别扔雷啊，哥哥们，我再跑回去。完蛋，被打了个大残！不是，究竟在哪儿啊？我咋啥都没看见、啊？甲还被打烂了。从一楼绕呢，气死我了！一楼他们也不让我走啊，疯狂扔雷，我忍不了了。趁他们扔雷，我直接冲过去干掉他们。等着我啊！哎哎、我怎么死了？怎么跑得这么慢啊？等会儿我超重了啊！气死我了！我忘了我包里有很多东西了，要不然冲上去 V S S 一通扫射全部干掉了。哎，兄弟们，又是全装亏钱啊！不仅亏了我一身六套，粉丝的热成像墨镜也被我坑了，损失起码超过一百万了。行了，兄弟们，你们可以开始笑话我了。没想到啊，连杀好几个全装，手感火热，被一个破手雷给炸死了。我再也不莽了，太难了，兄弟们。好了，那么本期视频就到这里了，我们下个视频再见了，拜拜。有人想看我跑喷，正好起了好几天全装了，今天得来整个活了。跑刀玩不了封锁区，那就跑喷吧。另外两个队友都带了四级甲，人手一把全自动武器，看看能不能干掉几个大佬，发一笔横财。北山封锁区冲！哎呦，没想到起全装一直给我出生在地图边缘，整活跑喷却给我刷在了第二点位。还有什么可说的？直接冲北山！提前喝个止痛药，其他玩家已经进去了，这么快，听着好像在地楼啊！队友直接扔了两颗雷来探点。哎哎哎，吓死我了！我以为是真人呢，原来是个拿连喷的 AI， 直接打掉。冲冲冲，冲进去！等会儿怎么有这么近的枪声？这里还有激光，就在这儿。就你杀到我队友吧，倒下吧你！可怜的队友啊，直接撞到了大连喷的脸上。
没事，兄弟，我已经给你报仇了。子弹不多，正好把这个人的大盘子换上，还有司机甲，不错不错。这人还知道给我备一个止痛药，看来是知道我没有药了呀。压一包子弹，直接往二楼。这里还有个盒子，应该是大佬开局扔的雷炸掉的。兄弟们学会了吗？这个点位扔雷，十有八九都能炸到人呀。大佬封了烟去舔装备，那我正好拿着喷子去前面探探点。一个人都没有啊？怎么？倒是前面有几个 AI， 两喷干掉。不是吧？都到末了，酒店竟然这么冷清的吗？哎，算了，去摸个保险箱吧。呃不是吧？都到末了，保险箱就给我出几千的金币，我人傻了呀，兄弟们，还是去我的老六点位，看看能不能找两个幸运儿吧，体验一下大喷子按摩腿。但是下面的脚步好像都是 AI 呀、啊，一个真人都没有。算了，先去打 AI 试试手吧。这里就一个，两枪干掉。哎，还有，还敢偷袭？我竟然被一个 AI 打成了大残。呃、这段兄弟们就当没看见吧。哦，对了 ，C 楼二楼走的头，右手边的房间里有个物资点，前期没钥匙的兄弟摸完免费保险箱可以来碰碰运气。我在这里捡到好几次小金了。No， 得银徽章，搜索一番之后也没有摸到什么好东西，大漠就是要打架呀。哎，有狙，快跑！呃，不跑了，是个狙击 AI， 这处没有远程武器呢。这不来了一个消音莫心，你说巧不巧？刚摸到消音莫心，无水处理厂就刷男团了。就是这子弹根本打不动男团呀，除非爆头，要不然好几枪都不死啊。爆头干掉两个男团，这里还有一个。不是啊，你别晃，还封烟，有用吗？看这模糊的轮廓，直接全部干掉。最后一个了，别躲了，出来吧。非要让我近战是吧？干掉，舔包喽，这不就肥了吗？就是这几个甲，对不起，都怪我枪法不好，甲全都被打烂了。血亏呀、啊，兄弟们，把能拆的东西都拆掉，能装的都装走，撤离。看这把挣了多少，十六万。对于跑喷技术游戏来说也不错了。兄弟们，七月十三号二级特惠就上线了，我们一起来玩呀！不是吧，新活动制作个金头盔竟然需要九十万，并且还不是百分之百出，呃，以我这个运气，怎么也得一百八十万吧？这不是不让我这飞球活了吗？今天必须转运，兄弟们，七月十三日了，今天的活动可谓是多到不行啊！让我小军阳一一带你们看一看。首先就是这啊，苏梅克制式外观可以兑换。兑换所需要的硬币呢，可以通过签到以及对局获得。我是没啥兴趣啊，我感觉没有我的林中人帅。好了好了，不凡尔赛了。注意啊，这硬币还可以换一次性钥匙以及安全箱，还是很不错的啊。还有周年庆口令，你们快去试试吧。反正我就获得了一千颗硬币，最后再拉一波票，点击这里，人气坐这里就能找到我啦。好了，接下来就是重头戏了，黄金战盔打造活动有两种打造方式啊，一种是用一格的小子来打造，就因为这个活动啊，现在小子价格暴涨啊，糊涂啊，兄弟们，我来给你们算算啊。就算一个小子四千块钱，抽一次需要三个，也就是一万二。如果和我一样是个超级大飞球，就得靠保底七十五次。我帮你们算一算啊，一万二乘以七十五就得九十万，感觉不多。你们再看看这通货膨胀，一个参考价值不到三千的手链，现在卖八千三呀。而且即使保底到七十五次了，也不一定是金头盔。所以如果不是有钱大佬，不建议这么玩啊。但是，哎，军洋俱乐部竭诚为您服务，有需要的看我主页啊。不过还有第二种方法，就是使用活动道具制造。有两种方法，一种是费钱买头盔，换活动道具，然后兑换。粗略给你们算一下，就拿这个最便宜的 PES 二头盔算吧。咱们也别管限制换三十个了，就按四千算。四千头盔需要三个抽一次，一共抽七十五次，还是需要九十万。不过还有这个欧特斯金矿，需要点券购买，用一个抵四次保底。我们就不看了，看吧，兄弟们，就是你想保底出个头盔，不考虑膨胀的话，至少需要九十万。还不能肯定是个金头盔，当然也可以用其他材料制作啊，就更贵了。不过这都是最极端、最飞球的情况了，不像某些欧皇啊，没几次就中金头盔，恨得我咬牙切齿啊。当然了，这是费钱的方法，还有不费钱、费时间的方法。看这个空投，没错，现在普通图都有空投出现啊，开局就下落，里面有可能摸到各种材料，还有可能出现金色材料，让出现金头盔的概率更大。不过这就得靠自己抢了啊！你们看我这一把，开局就一直盯着飞机。一落空投就马不停蹄的赶过去了，结果已经被人开了。虽然被我追上去干掉了，但是这人早就把建造材料塞安全箱了，太痛了。所幸还有这个空投没开，不过看一共出了三个，哎，再来一把，这把叫上队友，两人一队飞过去抢，我就不信还不行。给你们个建议啊，兄弟们，就玩普农，不管出生在哪个位置，啥都不摸，直接去追空投。远的那个让队友去拿，我去拿近的这个。还有玩家要跟我们抢，你行吗？直接被队友冲了。来看这次能不能给我多一点材料。终于出了合金铸块，还有三个普通材料，一个紫色材料，直接撤离。来看看我能拿得出手的两紫一金，概率为百分之一点五，能不能中？啊，得不玩了，大家都有金头盔了吗？评论区显摆一下，让我解解馋呗。我们下期视频再见啦，拜拜。兄弟们，一个沉寂已久的系列，随着新版本的更新，它又来了，就是满杆枪配肉伤弹，打远搞心态。这回用的枪是新武器 SCAR。上期介绍 SCAR 的视频就说了啊，这枪超级稳，非常适合中远距离作战。
。那用 HP 肉伤弹远距离修腿会不会非常猛呢？开整，先来开改枪，直接满改。看看这数据，垂直九十一，水平八十五，精准度四十五，有效射程九十五，又稳又准啊！不过打肉伤弹的话，这三十发弹匣肯定是不行了，直接换上一百发的大弹匣，我就不信一百发轰不死你。先来试试枪，这肉伤 HP 弹我是不太放心啊，枪体还是一如既往的帅。来看看几发子弹能干掉一个玩家。六发还不错啊，连射的话也算睡秒了。再加上这一百发的 HP 弹匣，中远距离压制力拉满啊，打不死也能吓死对面。拿上装备，我们也别玩普通北山了，直接北山加强封锁。哦，对了，用一下这个装备保护卡，整活来打北山加强封锁，我是真没底啊。这把出生在了瞭望塔，打狙的好位置啊，但是先别开心，有可能是鬼局啊。你看吧，一点声音都没有，又是鬼局。哎，真没办法啊，我这素材根本……哎，有人，他们要过来了。快往后跑！我这破子弹近战太废物了，人机一边去，他们过来了，扔颗雷往后跑，完蛋，后面还有人，我跑不了了呀，只能钻这儿了。对面来了，没得办法了，拼了！瞬秒，直接补，不错呀，好用。第二个 ，no no 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 no， 没干掉，这破子弹呀，快走！哎，有老六，走位走位，蹲这儿还能打得到？哎呀，欺人太甚了，反打！干掉，就这你也不行啊，兄弟！哎，行行行，你行。不过无所谓，我们的装备全回来了，嘿嘿。不过北山也打不了了啊，全是鬼局，那怎么办呢？冒险一把，直接进要塞加强模式。兄弟，靠你们了，这把出生在了加油站，你们去吧，你们去吧，我来加枪。哎，这脚步是人机，队友没动静，等会儿真人。哥们，你干啥呢？差点让人给偷了。不过队友很猛啊，灭队，好强啊、哎！怎么让人一打二了？这人是个大佬啊！那咋办？剩下一个队友还在加油站，拼了！来，直接修腿秒掉，就这？是我太强了，还是这人没听见我呀？这人的装备是半改 M 4还可以。再把队友的装备带一下，都放到雷达站顶楼，杀完人再来舔。刚才谷仓有人，我们去会会他们。这是个人吗？啊，是。不过这个角度我修不到腿啊。不管了，打。果然打不动啊！不过肯定把他吓一跳，哈哈，就是要搞他心态。子弹还够，咱们去绕他。等会儿有老六，我啪，哎，差点嘎掉，扔颗雷过去，逼一下敌人的位置。他过来了，哎呀，我惯着你了，冲！直接腰射击倒，就这，竟然被我的肉伤弹 scar 干掉了，直接补掉，以防自救。应该还是最后一个了，就是刚才被我吓得不行的那个小伙子，去搞他，看他在哪儿。你好，不是不长记性是吧？还在这趴着，扫，怎么像个憨憨？和队友冲他，在这儿。肉伤弹怎么了？你没面罩也是一发子弹的事儿。怎么样，兄弟们，是不是强的离谱？我真是太……哎，老六，气死我了！不玩了，挑战失败。不过 scar 还真的挺好用的啊。那我们下期视频再见啦，点赞关注哦，拜拜。什么？我听说这 M 1 6竟然能连发了，真的假的呀？关键这枪体这么便宜，真能连发的话 ，AK 1 0 2平民神器的地位岌岌可危呀、啊！我不信，走走走，去训练场试试枪，真的能连发？这不是不能吗？还是三连发，三连发的打。等等，不对劲儿，我把开火键调成能看见的透明度，再来看。发现问题了吗？我是一直长按开火键啊 ，M 1 6能自动三连发开火，而且射速好像还挺快。兄弟们，你们还记得上个版本 M 1 6能这样开火吗？我是忘了啊，不过我倒是感觉这 M 1 6好用了不少啊，射速加快了不少。我们就拿它和 AK 1 0 2对比一下。射速上 AK 1 0 2和 M 1 6差别不大，不过这同样是裸枪 ，M 1 6的后坐率小了不少啊，更加的好控枪。大部分数据也比 AK 1 0 2好一些，关键是真的便宜啊，整枪不到七千，单看枪机才一千颗 MB。我宣布，平民神器又添一员大将。今天我们就来试试这把枪实战到底怎么样。不够嘛，得整个活，直接改成 M 4 A 1的样子。嘿嘿，等敌人被我干掉的时候，一看，哎、哦、，M 4大佬，不亏不亏。再一看，我丢，垃圾 M 1 6嘿嘿，是不是很好玩？咱们直接冲封锁北山。这把出生在了水坝，对面没人，二话不说，直接去缆车站。最近缆车站热闹的很啊，肯定能找到玩家试枪。让我试试这 M 1 6远战怎么样？真有人，开打！成功干掉一个，还有，哎，不对，没干掉，这真不怪 M 1 6啊，这种距离命中率还可以啊，就是这演员弹太离谱了。
这回应该是嘎了吧？行了，远战偷袭看完了，咱们来看看近战怎么样。点在二楼冲他，直接腰射睡秒，好用啊！不错不错，等会儿好像又来人了，他们在打。哎，队友被打了，火速支援。敌人又缩回去了，继续回去走平台。看到他了，直接冲，腰射秒掉，屋里还有。在这儿 ，OK， 全部干掉。哎，怎么是倒地状态啊？还有人，没错，还有人。对面下到缆车站里面了，这几个人的装备就不要了啊，没什么好东西。我们去找最后一个。不过这家伙好能跑啊，最后被队友找到了，成功干掉。这 M 1 6竟然比我预想中的好用不少啊！等这几个人出去一看，击杀的武器是 M 1 6估计心态得崩吧。感觉挺好玩，再来一把。这把出生在了马路上。本来想着再去缆车站找人打架的，结果看了半天没人去，倒是有人往污水跑了，直接追。这个空投是填不了的啊，空旷地带谁填谁嘎。不是啊，兄弟你真敢舔啊，直接秒掉，这不是给我送素材吗？真的是，我们继续去污水找人。哎，咋又来脚步了？来来来，给你们欣赏一下 M 1 6的爆发，三枪胸口睡秒，这人是个三套 SKS， 没啥好东西啊。哎哎，有狙仔，我扭，我跳，打不动。得，算你枪法好，是个打 M G U 的 mini。兄弟，你捡我枪试试，比你的 mini 可好用太多了。好了，兄弟们，这 M 1 6是真的挺好用的，而且还不贵。平时没钱了可以玩一玩，有奇效哦。不过就没有必要模仿我玩 M 4 0 0 M 1 6了啊，性价比不高。这把枪的定位和 A K 1 0 2差不多吧，也算是个平民神器了。毕竟一千克恩币的枪机，不到七千的枪体，买不了吃亏，买不了上当啊。我们下期视频再见啦，拜拜，兄弟们，新赛季的势力武器真的是一拖大变呀，每个枪的缺点都很明显。你看白狼阵营。B I Z O N 野牛冲锋枪，黑金阵营 T S 5冲锋枪，这次都是冲锋枪啊！相比于今年武器 M P 5的话，野牛冲锋枪的后坐力控制好一点，有效射程也不错，射速略低，可以忽略不计啊！最大的缺点就是没法改枪啊，顶多加个激光瞄具和枪口。再来看 T S 5后坐力以及人机功效都比 M P 5高，射速也不低，而且还能满改，能改的配件虽然不多，但是属性不错啊！那为啥还说是搭变呢？因为它只有三十发的弹匣，哪怕你装七 N 三幺，遇到个五套都不好打呀，更别说玩球腿了。像我这种憨憨，随便码几枪就得换弹匣，很容易两两啊。所以今天你给军阳投票了没？到官方网站人气作者里就能看到我了啊。每天五票，记得分一票给我啊。看完视频就去呗，嘿嘿。对了，说到势力武器啊，顺便介绍一下新出的俩子弹，分别是九乘以十九的七 N 三零，还有五点四五的七 N 幺零 M， 都是对应口径三级弹的加强版啊，也是只适合打普通图，就不多说了。那我们就来用这两把枪整个活看看吧。野牛子弹多，射程不错，咱们直接给它带个高背景来打远。子弹就带上这七 N 三零吧。至于 T S 五呢，弹匣小，那就打肉伤弹，就是要挑战自己，恶搞自己。先来训练场试试枪，野牛帅是很帅啊，造型也很独特，后坐力确实不太好控制啊。T S 5呢，同样很帅，感觉很像特种部队里专用枪啊，应该会很好用。嚯、哦，确实好用啊，又稳又快，手感不错。再来看这新子弹打四甲怎么样？最多八发子弹，秒装甲钢四甲敌人。甲碎了还有几率穿透，秒得更快，竟然感觉还不错。走了，咱们去普农试试枪，出生在这儿了，上个装甲车架一下马路吧。有人，不过隔这么远有点费劲吧。哎，成功干掉了。得，这子弹下坠都算得上苗头打脚了。不过我还得感谢感谢这后坐力，要不然还干不掉这小伙子。这人是个刀仔，咱们就不去舔包了。这里还有个人机，我打打、no, no, 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 no. 哎，精准度堪忧啊！再来用这个 T S 五试试球腿，其实还不错啊，很稳，打得准的话秒人也不慢，适合四级弹。咱们这是整活啊，可不要学我。我们再来单独实战试试这两把整活枪吧。野牛先来，前面有枪声，不过这枪我没听出来是啥，咱们直接冲进去得了。这有一个，暴徒秒掉，该说不说啊，这冲锋枪人机就是高。四倍镜说开就开，应该没人了。这人是个 AK 七四 N， 这还有个盒子，是喷子玩家，拿上继续找人去。南麦小屋方向有枪，咱们直接从得是俩人机玩家呀，轻松秒掉。虽说属性不好，这口径的子弹也不好，不过手感还是不错的，可以玩玩。特别是这是用势力物资购买的，不需要科恩币。哎，这里插一嘴啊，需要科恩币护航的，看我主页，军阳俱乐部百分之百好评，嘿嘿。再来是这达姆弹 TS 五，哎，这枪哪都好啊，就是弹匣太小了。不过来看我这一包，这傻乎乎的小伙子不知道在架谁，稍微靠近一点，直接打，一梭子下去，成功秒掉，是个五级重甲小自闭头，枪是 VSS， 是不是感觉还挺好用的？
再来看这一波，先是停的脚步，直接从掩体后面探头击倒，直接补。切记一定要勤换弹匣，别问我是怎么知道的。然后我们造一下，看见他了，扔雷，再扔，再来一颗散光弹冲他，在这儿，完蛋完蛋，暴徒干掉，牛啊！成功反杀三套 AK 幺零二，不错不错。我收回我刚开始说这两把枪是大变的话。不过嘛，野牛不推荐打封锁区、电视台以及要塞。这 TS 五呢，我感觉打七零三幺还是能在封锁区和敌人碰一碰的。打不战的话，确实容错率太低了。好了，兄弟们，新赛季马上来了，到时候来试试吧。对了，这赛季的势力物资可别忘了整理啊，马上就要过期了。我们下个视频再见，拜拜，兄弟们，这是 RPK 十六，看我给你们变个魔术，我变，哎，变成了 RPK 一点六。可不是只有文字变了啊！看怎么样，兄弟们，是不是很像缩水版的 RPK 十六？可不就是 RPK 一点六吗？我发现自古评论区出人才啊！看这位好兄弟，本来给这把枪取名“黑色沉默二点零”，还觉得没有那么好玩，结果 RPK 一点六，刚开始我是懵逼的啊，结果我一看 RPK， 果然很像啊！那今天我们就来试试这让我眼前一亮的奇葩枪 RPK 一点六。先来看改枪，原枪是 AK 七四六，我们按照这个改啊，枪托、手枪握把、大弹鼓、护目、枪口。最后来个瞄准镜，虽然看着奇葩，但是我感觉应该挺好用的，毕竟是个基础枪。训练场试试枪，好用个屁嘞！怎么突然感觉其实又又难用了不少呢？不过我穿个五甲，拿上 BP 弹，打个普农应该轻松了吧？对了，兄弟们，麻烦你们一件事啊，按局兔为官方搞了个投票活动，希望大家能帮我投投票，在官网或者是扫官方视频里的码就可以参与了，然后找到人气作者选项就可以投票了，每个人可以投五票，只求一票能分给我呀！拜托了，兄弟们。这把出生在了装卸区，我们直接去架枪。没发现人啊？那别墅应该是刷了一堆啊。走着，让他们体验一下这 RPK 一点六的恐怖之处。来了啊，这是个刀子，秒掉。还有人不？楼上还有一个，哥们儿，你瞎跑啥呢？轻松秒掉，这人是个跑喷子。哈哈，继续冲。哎，前面有人狙我，就在这儿。左边还有个喷子玩家，先一枪腰射，隔着好远暴徒干掉这个小伙子，就剩一个喷子了。这地势你又喷不到我腿，你拿什么和我斗？啊！你凭什么能一枪秒？呃、啊，爆头了，我就不信了，爆头是吧？直接上六头加面罩，这样子总不会被喷子爆头了吧？再来打一把普农，我就不信了，这把出生在了地图最右边，冲！话不多说，看我如何杀穿农场。前面就有个玩家从塔楼上跳下来了，看我打，追！勇敢无畏，我怕谁？成功干掉！哎哎，这开火箭怎么又卡了呀？没事了，没事了。又有老六，得 LPS 弹穿我面罩，我咋戴了个三级面罩啊？行，一不做二不休，六级重甲，六级自闭头，配上五级面罩，我看谁能秒我。咱们也不打普通了，走着去要塞演习欺负玩家去。突出就是一个莽，这把出生在了加油站，此刻只能要直接冲就完了。先去雷达站，看看能不能抓住个狙仔。没有狙仔，那多没意思啊！哎，队友别点了，战地医院有人，冲他！哎，这么近爆炸的手雷，我竟然没有死！重甲自闭头立大功啊！可惜了，这医院的小伙子被队友冲了。那我们也不废话了，要塞里面才是我的主场啊！此刻只能要冲就完了。起开起开，起个大六套子这么怂，我来！哎，脸上有人，倒下吧你！嘿嘿嘿嘿，不仅枪猛，就是不开心腰射，护具也猛。硬扛对面一梭子，我也是猛啊，点都不排就是冲。看我这甚至都没有掉血，这小伙子得懵了呀。我们跟队友去地下排一下点。哎，这脚步，头顶坦克房来人了，止疼药还在，冲就完了。对面还在喊话，别来招惹你，我就来，直接探身秒掉。还有第二个，直接、哎 no. 后面有老六，怎么把我秒了呀？得，假碎完了，让 AP 六点三磨嘎了。不过刚才那个小伙子也被我击倒了，嘿嘿。而且我第一个冲死的玩家还是个传说大佬，哎，大佬做梦都没有想到会有一个人扛着子弹来冲他吧，嘿嘿。哎，不对啊，我高兴个屁啊，又白给了。这 RPK 一点六我是不想再玩了呀，太难用了，简直是诅咒武器。除非兄弟们给我多多点赞加转发，嘿嘿。那么下期视频再见啦，拜拜。兄弟们，还记得 AK 1 0 2这把枪吗？当时被我誉为平民妖射神器，性价比超高。虽然新版本加了 SCA， 但是有了新欢可别忘了旧爱啊！这不，新版本更新了几个枪托，看着数值，三个字：性价比啊！其中这个 AK 1 0 0轻量化枪托就非常适合 AK 1 0 2数值强还不贵。还有新出的燕尾槽倍镜，这不就是变相增强我的平民 AK 1 0 2吗？加上枪托，再来个新出的2 5五的五倍镜，再来个60发弹匣，当当当，完全体平民 AK 1 0 2虽然价格比以前贵了一点点，但是好用了不少啊！不信，拿上演员 A 一弹，直接冲电视台证明自己。还有啊，今天也别忘了给军洋投票哦，拜托拜托！
正式开始，这把出生在了后勤区，得这点位，出门就能被架枪，而且我还没带止痛药。算了算了，打打试试吧。左边人机在看仓库区，直接把人机全部解决。前压区找人，对面都在二楼，那我们不如走布景区啊。不过有脚步，在二楼。完蛋，看到我了。哎呀，幸亏跑得快，不慌。这时候让你们看看 AK 幺零二有多强了，一个虚晃，对面暴露位置了，看来弹孔应该在二楼。成功秒掉，猛吧？一楼还有一个。哎，又卡开火箭了！这红魔电竞手机的虚拟键就是这个缺点啊，可惜。不过对面应该还有一个啊，跟队友冲！哎，小心！感觉这个老六这回没人了吧？不是，怎么还有啊？啊，这个正好队友装备不行，也不用带了。好了，已经双杀了，兄弟们，这 AK 幺零二不错吧？这枪的优点就是腰射稳，便宜。我们上二楼架枪，这是没人的。但是这脚步在哪儿啊？难不成在这个保险房？不对，在这儿。哎，这 AK 幺零二的弊端就出来了，精准度本就不是很高，射速还慢，加上这演员弹打远，一言难尽啊。没事，打不了远，我们就去找他们，走二楼电梯过去。有人？不是，这没给他干掉。第二个人往右躲了，我们先跑到左边，这人肯定会在右边架我。看吧，直接爆头秒掉，轻轻松松。刚才跑掉的人在楼梯追。楼梯没人，这人大概率是在医疗区架着我啊！看我探一下，果然扔燃烧瓶了。我关，正好进了疫苗开门，不在门口，那肯定在医疗室里面。看吧，来了，可惜没爆头啊！再来，有本事你再露，直接爆头干掉，猛不猛，兄弟们？不过我这子弹是真没了呀，要也不多，找队友要点子弹，手感真好呢，没子弹可不行。压好子弹，继续架枪。我好像听到隔墙有个进步声，医疗区也有。虚晃一下，没看到人，总不能全是老六吧？来了，直接干掉。果然隔墙是有人的，一颗烟封医疗室，防止被偷。我们探身去打隔墙的。哎，修腿的，送你颗燃烧瓶，再来一颗。穿火蒙两枪，没蒙到，我还没要了，这可咋打？给你们拼了！完蛋，不过对面应该不知道我倒了，我就不信了。再来。对面这队人还绕了，啊，这双手黑真的没法打啊！我们跑过来摸一下包，找个药啊，终于活过来了。咱们子弹不多了，把 RPK 拿上，继续。后面要来了， no. 又没打掉，关键是没子弹了呀，只能用 RPK 了，冲他！别跑啊，还跑！成功击倒，一颗燃烧瓶补他，没补掉，换个大侠，还有人。哎，我的燃烧瓶把最后一个人干掉了，哈哈！这赛季的燃烧瓶是真的强啊！燃烧瓶救了我一命，这把太曲折了，直接撤离，一共干掉了六个 AK 幺零二击杀四个，不错吧？下次我们试试 H 四幺六青春版 Scar， 看看和 AK 幺零二比哪个好用。喜欢的点赞关注哦，我们下期视频再见，拜拜。